大家好，新家今天要带大家去看看什么呢？在忍了快两年，想要与需要的纠结过后，终于在半年前跟爸爸预约了换橱柜跟书柜的各自预算，选中了这个超满意多功能的橱柜。家里的家规呢是预算都要提早半年申请，经过讨论与思考之后决定，这次要换掉橱柜，让料理的空间变得舒适加分。把这两个三层柜撤掉之后呢，先把露出来潮湿的地板擦拭干净，就可以把组装好的新家具搬进来啦。这个是无印良品的 SUS 钢制成架组，有很多材质可以选择。这一款是烤漆材质，它还有木头跟不锈钢可以做选择。另外，它还有很多变化，添加架子或是抽屉呢。就能变成电脑桌或者是衣物收纳架，来检查动线的纠察队。那建议烤漆的家具非常容易怕碰撞跟刮伤，不想要折旧的话呢，可以垫个垫子。这边使用的是碗盘专用的凹凸垫，把垫子全部铺上之后，来看看使用两周之后的规划。在侧边铁架上可以直接吊挂常用的清洁用品，原本的金链挂钩就暂时不需要了。把它用保鲜膜收起来，还可以重复使用哦。那要在铁架上装上专属的延长线，转一个方向就可以简单扣上。延长线呢是分开贩售，可以选择自己需要的款式，选择需要的插座数量，或者是有没有 USB 的款式。延长线也可以选择需要的长度，侧边有安全扣可以扣在一起。可惜呢，它是没有另外的电源开关设计，给大家做参考哦。那在下面讨厌的电源线方面，在跑了很多趟无印良品之后，终于抢到了副材线束绳带。它的材质不是那种粗粗的魔鬼毡，是有一种高级的感觉。每五公分就会有裁线，用力一撕就可以切断。妈妈这边使用的是十公分，使用上就像胶带一样方便简单，而且还很利落。把电线规划好固定住，看上去心情就会很好哦。那像是在家讨厌的耳机线也可以辅助使用，在上面稍微反折后压上订书机，就会变得非常好收纳哦。那这一层是用无法洗的布织布做收纳，如果需要放蔬果，里面需要垫一个盒子才不会弄脏，跟一些还能使用的塑胶袋，固定使用的蔬果。那其实可以用纸袋代替，环保又不浪费哦。在上面摆上新欢抽屉柜，超多贴心小设计的抽屉收纳盒，还有透明的款式，这个是比较深的款式，还有很像比较浅的款式哦。收纳的盒子上面有凹槽，可以堆叠组合，最多可以叠到六层。那使用的地方如果比较平整，柜子会滑动。它的下方可以另外架构止滑垫辅助，或者是常常需要移动，它也可以选择架构轮子使用哦。这次只买了两个收纳盒回来试用，没想到超适合我们家的玄关尺寸。这样放东西、拿口罩，最里面的空间都利用到了。拿取大人小孩的口罩都变得超方便。这边也更新了家里困扰很久的沥水篮，它有大小尺寸，上下是分开贩售的。原本的沥水篮用了两年下来，实在是受不了了，凹槽细缝太多，几天就会滋生水垢，清理上也不方便。那来说说这款沥水篮的优缺点吧。虽然看似简单，但它的每个格子都可以让盘子站立得很整齐。因为可以整齐放置，容量也变得更大，更能装碗盘。不锈钢的设计，自然干燥的时间也加速许多。那它的下方有附四个吸胶垫，可以止滑，还有单独贩售哦。滤水盘有分正反面不同的方向，依照厨房的大小，可以横着放或者是直的放。平常不使用的时候，也可以把它盖在架子上。至于小东西的滤水篮，妈妈还是暂时使用旧的塑胶盒。
，毕竟用久了还是有一点点感情。清洁方面只需要泡过碳酸钠就会干净溜溜啦。那大家有一直看到讨厌的水渍吗？这个是几天没处理就会留下来的印子。虽然不是无印的商品，但是妈妈也找到了法宝来对付它。日本版才超婆洗澡土，拯救了爸爸每个早晨的美好。把刚洗完碗之后的沥水篮直接放上来，再把这片沥水盘用超吸水布擦干，轻轻松松，就可以不用担心潮湿的问题，放在柜子上啦。那平常也可以直接拿来放洗好的用品。至于吸水力呢，你看看，超吸水几乎不会滴下来，真的蛮好玩的，有机会可以试看看。换掉三个人洗澡完都会是大大容易滋生细菌的布地垫。浴室放着这一款给爱丽丝的大块洗澡土之后，整个浴室都变得有质感了起来。少了一件家事之后，变得轻松许多。那在清洁与使用的方面，第一次使用建议用湿布擦拭掉表面的粉尘。需要洗涤的时候呢，可以再用刷子跟清水简单清洁，再拿去阳台阴干就可以喽。有分大小尺寸，还有很多款式可以做选择。现在有最低团购价，网址在下面描述栏里面给大家做参考哦。那这一款玻璃耐热水壶呢，也是无印新购入的，总共两个尺寸，小的也很可爱 ，CP 值很高哦。没有手把的设计，妈妈很喜欢，爸爸觉得少了些什么。那盖子的细胶套做简易好拆卸、清洗的设计。但是现在冬天，我们家都是拿来装热水，要小心水量，以免烫伤哦。它的盖子虽然没有关水的设计，但也不太容易外漏。最后就是不能不知道的无印百元系列啦。大家还有在使用有温度的手账本吗？其实妈妈是在几个月前忽然发现这个好东西的，不一定是手账、记事本或是相片本、记账本，通通都可以。它的使用方式也非常可爱，左上右下一拉就开，关起来的方法像捏水饺一样，捏捏捏捏就扣起来了。以前因为手账太知识，或是没有办法更改内容，常常写几个月就放弃。它的内页也可以依照自己喜好添加记账本啊，相片可以自粘贴的页面。帮爸爸的手账先加一张照片，还有一般形式力的空白页。还帮他买了一个收纳夹链袋，那它的封面有黑色、牛皮色跟透明三个款式。这一本是妈妈的，好想再回购一本，可以分开行事历跟工作记事本，用完的工作可以拆下来，另外留着做记录，是不是很方便呢？那在它的边边也可以放比较细的笔，方便携带。大家猜猜这个冬天超需要的东西是什么呢？它的补充包涨价，大家猜到了吗？期待型的衣物用清洁滚轮，一卷二十五张。虽然会觉得不太需要，但是要出门的时候身上有毛，还真的是很困扰。现在冬天一定会沾到毛衣或是围巾上面的毛，粘在上面，不管是用甩的还是拍的，真的很难清洁。那把它放在门口或是戴在身上都超方便，像这样滚一下、两下、三下，清洁溜溜。或者是先生上班重要的门面也要帮他滚滚，又或是换季长鼻血，用拍的太尴尬，那就用粘的。还是小朋友吃饼干掉的衣服都是血血，用滚滚棒就可以让它清洁溜溜啦。小发烧，我是他的嘴边。<笑>这一款也是红极一时的小盒子，它有两个款式，一个有凹槽可以放置手机。用法是这样：找出充电线的中间点，放进去盖起来，开始用力的转。现在新手机的线很硬，比较难使用，就会变成这样。那打开的话呢，只要往两边拉开就可以充电喽。然后再继续用力的把它转回去。这款也是无印的热销商品，影片出现都会被询问的超耐用黄麻购物袋。它有超多尺寸可以做选择，妈妈的这一款是 A4 的尺寸。不知道这次的接受大家有没有最想要买哪一款呢？留言告诉我们哦。洗澡土垫真的是又美又实用，很推荐大家参考哦。好啦，今天就介绍到这里啦。有喜欢我们的影片，记得订阅、按赞哦。拜拜。
拜。